আসসালামু আলাইকুম সকলকে আশা করি সকলে ভালো আছেন সকলকে ওয়েলকাম আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং কিং কোর্সের তৃতীয় ক্লাসে তো আজকে আমাদের ক্লাস টপিকটা হচ্ছে ফেসবুক পেজ ক্রিয়েশনের উপর আজকের ক্লাসে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিখব কিভাবে আমরা আমাদের বিজনেসের জন্য অথবা আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য একটা প্রফেশনাল ফেসবুক পেজ কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি তো আজকের ক্লাসটা খুবই সহজ একটা ক্লাস এই ক্লাসে আমরা ফাইবার মার্কেট প্লেসের ডিমান্ড আছে এমন একটা জনপ্রিয় কাজ ফেসবুক পেজ ক্রিয়েশনের কাজটা শিখবো তো নর্মালি দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন ফাইবার ডট কমে আছি ফাইবার ডট কমে ফেসবুক পেজ তৈরির উপর দেখতে পাচ্ছেন যে শত শত গিগ আছে শত শত গিগ অ্যান্ড প্রত্যেকটা গিগে অনেক ভালো পরিমাণের কাজ আছে তো এখন এই যে একটা ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে তার কোম্পানির জন্য একটা প্রফেশনাল ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করতে বলে তাহলে এই পেজটা আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি অ্যান্ড তাদেরকে কিভাবে ডেলিভারি দিতে পারি এই সিস্টেমটা সম্পর্কে এখন আমরা জানব তো নর্মালি একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করার জন্য আমাদেরকে ফেসবুকে চলে আসতে হবে আপনি আপনার মোবাইল ফোন দিয়েও এই কাজটা করতে পারবেন এবং আপনি আপনার কম্পিউটার দিয়েও এই ফেসবুক পেজ তৈরির কাজটা করতে পারবেন তো একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করার জন্য ফার্স্ট অফ অল আপনাকে আপনার অ্যাকাউন্টে লগ করতে হবে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টে লগ করার পর আপনার ফেসবুকে দেখবেন যে মোবাইল ফোনে ক্লিক করলে মোবাইল ফোনে পেজ নামে একটা অপশন আছে সেই পেজ অপশনে ক্লিক করতে হবে আর যদি কম্পিউটার দিয়ে করেন তাহলে এখানে দেখেন উপরে একটা চারটা ডট মেনু আছে এই ডটের উপরে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন পেজ নামে একটা অপশন আছে এই যে পি এ জি ই এস পেজেস নামে একটা অপশন আছে এই পেজেস অপশনে আপনাকে ক্লিক করে দিতে হবে তো ফেসবুক প্রায় সময় আপডেট হয় আপডেট হলে এই পেজ অপশনটা এক এক সময় এক এক জায়গায় নিয়ে যায় অনেক সময় আপনি এরকম উপরে মেনুবারের মধ্যে ওই পেজের অপশনটা পেয়ে যেতে পারেন তো আপনি যেখানে পেজ অপশনটা পান না কেন আপনি এই পেজ অপশনের উপরে ক্লিক করবেন ঠিক আছে পেজ অপশনের উপরে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে এই টাইপের একটা ইন্টারফেস ওপেন হবে তাছাড়া আপনি পেজ তৈরি করার জন্য আরেকটা লিঙ্ক আছে ওই লিঙ্কের থ্রুতেও যেতে পারেন তো আমি লিঙ্কটা একটু পরে দেখাচ্ছি আমি আগে কিভাবে ফেসবুকের ভেতর থেকে ডিরেক্টলি আপনি পেজ অপশনে যাবেন সেটা আগে দেখাচ্ছি তো এই ইন্টারফেসে আসার পরে আপনারা একটু নিচে দেখতে পাবেন যে ক্রিয়েট নামে একটা অপশন আছে এই ক্রিয়েট অপশন আপনাকে ক্লিক করতে হবে তো আমরা এই ক্রিয়েট অপশনের মধ্যে ক্লিক করে দিব তো ক্রিয়েট নিউ পেজ অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা পেজ তৈরি করার জন্য আমাদের এখানে অপশন চলে আসছে তো এখানে ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে একটা পেজের নাম দিতে হবে দেখেন এখানে ক্যাটাগরি দিতে হবে দেন এখানে বায়োস বা হচ্ছে ডেসক্রিপশন দিতে হবে তো নর্মালি আমরা এই অপশনটাতে আরও একটা সিস্টেম আসতে পারি সেটা হচ্ছে একটা লিঙ্কের মাধ্যমে যেমন সেটা হচ্ছে গিয়ে এই লিঙ্কটা এই যে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ পেজে স্ল্যাশ ক্রিয়েশন আমরা যদি এই লিঙ্কটা কপি করে ডিরেক্টলি গুগল ক্রোম ব্রাউজারে পেস্ট করি ডিরেক্টলি যদি আমরা গুগল ক্রোম ব্রাউজারে এভাবে পেস্ট করি তাহলেও আমাদের হচ্ছে গিয়ে ফেসবুক পেজ তৈরি করার জন্য অপশনটা ডিরেক্টলি চলে আসবে তো আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে সার্চ করলাম অ্যান্ড দেখেন ডিরেক্টলি আমাদের এই পেজটা চলে আসলো তো আমরা একটু আগে যেভাবে দেখাইছি ফেসবুকের ভিতর থেকেও আমরা এই পেজ অপশনে আসতে পারি অথবা ডিরেক্টলি আমরা হচ্ছে গিয়ে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ পেজে স্ল্যাশ ক্রিয়েশন লিখে গুগল ক্রোম ব্রাউজারে সার্চ করলো পেজ তৈরি করার জন্য আমাদের এরকম একটা পেজ চলে আসবে ঠিক আছে তো এখানে এখন আমরা আমাদের একটা পেজের নাম দিব তো পেজের নামটা একটি ইউনিক পেজের নাম হতে হবে এতে করে খুব সহজেই ফেসবুকে যে কেউ সার্চ করে আপনার পেজের নাম লিখে যদি সার্চ করে তাহলে হচ্ছে গিয়ে সে খুঁজে পাবে তো আমরা এখানে একটা পেজের নাম দিব আমরা দিলাম ফ্যাশন হাউস এফ এ এস এস আই ও এল ফ্যাশন এইচ ও ইউ এস ই আমরা এখানে দিলাম একটা পেজের নাম ফ্যাশন হাউস তো আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটা পেজের নাম এখানে দিতে পারেন তো পেজের নামটা আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো কিছু দিতে পারেন আর নর্মালি আপনি যখন আপনার বায়ারের কাজ করবেন বা আপনার ক্লায়েন্টের কাজ করবেন তখন আপনার বায়ার বা আপনার ক্লায়েন্টই আপনাকে তার কোম্পানির পেজের নাম কি হবে সেটা বলে দিবে তো আপনি আপনার বায়ার যে নামটা বলে দিবে ওই নামটা জাস্ট এখানে দিয়ে দিবেন এরপরে দ্বিতীয় অপশনটা হচ্ছে ক্যাটাগরি অপশন এখানে আপনি আপনার পেজ রিলেটেড কয়েকটা ক্যাটাগরি এখানে দিতে হবে তো আমরা এখানে ধরলাম ফ্যাশন লিখবো তো আপনার পেজটা আপনি যে নামে খুলবেন ওই নাম রিলেটেড বা ওই ক্যাটাগরি রিলেটেড কিওয়ার্ড এখানে সার্চ করতে হবে তো আমরা এখানে ধরেন সার্চ করবো ফ্যাশন এফ এ এস এস আই ও এন ফ্যাশন আমরা লিখে সার্চ করবো তাহলে দেখেন এখানে ফ্যাশন ডিজাইনার চলে আসছে ফ্যাশন এক্সেসরিজ চলে আসছে ফ্যাশন স্টাইল চলে আসছে ডিজাইন অ্যান্ড ফ্যাশন চলে আসছে তো আমরা এখানে ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড ফ্যাশনটা দিব দেন এখানে আমরা আবারও ফ্যাশন লিখবো এফ এ এস এস আই ও এন ফ্যাশন লিখবো দেন এখানে ফ্যাশন ডিজাইনার লিখবো ঠিক আছে আপনি আপনার পছন্দ মতো এখানে সর্বোচ্চ মেবি তিনটা ক্যাটাগরি আপনি দিতে পারবেন তো আপনার পেজটা যেই ক্যাটাগরিতে খুলবেন বা যেই নামে খুলবেন 
আপনার বায়ারের ঠিকে বিজনেস অনুযায়ী এখানে দিতে হবে তো আপনি আপনার বায়ারকে বলবেন যে আপনার বিজনেসটা কি रिलेटेड তো এই रिलेटेड বায়ারের কাছ থেকে ইনফরমেশন জেনে বায়ারের বিজনেস रिलेटेड এখানে একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিবেন তো আমরা এখানে নরমালি জাস্ট ডেমি পারপাসে যে কোনো কিছু দিয়ে দিচ্ছি তো আপনি আপনার পছন্দমতো আপনার পেজ रिलेटेड বা যে যে কাজের জন্য পেজটা খোলা হচ্ছে ওই কাজ रिलेटेड ছোট্ট একটা ডেসক্রিপশন এখানে দিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এখানে লিখলাম ওয়েলকাম টু आवर পেজ तो अपना विस्तारित डिस्क्रिपन एंड बाकी सब किस देखने क्रिएट पेज नाम एक अपशन आज আপনাকে ক্রিয়েট পেজে ক্লিক করে দিতে হবে ক্রিয়েট পেজে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আপনার পেজটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখানে আমি আরো একটু আপনাদেরকে হেন্ডস দিয়ে দিচ্ছি প্রথমত হচ্ছে পেজের নাম এটা ইউনিক হতে হবে যদি অন্য কেউ এই পেজের নাম অলরেডি ইউজ করে থাকে তাহলে ওই পেজের নামটা এখানে নিবে না এখানে হচ্ছে কি একটা ওয়ার্নিং শো করবে যেমন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ক্রিয়েট পেজে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে এই পেজের নামটা নিবে না আমি এখানে ক্রিয়েট পেজে ক্লিক করতেছি তাহলে দেখেন এই যে পেজের নামটা নিচ্ছে না এখানে দেখাচ্ছে যে এই নামে অলরেডি আরো পেজ ক্রিয়েট করা হয়েছে তাই এখানে যে নামটা দিতে হবে ওইটা ইউনিক একটা নাম হতে হবে पेजर नाम ठीक है जमन जो फैशन हाउस टू दी नाम पेज क्रिएट कर ঠিক আছে দেন হচ্ছে গিয়ে ক্রিয়েট পেজে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার পেজটা ক্রিয়েট করা হয়ে যাবে তো আমার অলরেডি এই আইডির আন্ডারে অনেকগুলো পেজ খোলা আছে মোটামুটি আমি যদি দেখাই এখানে হচ্ছে কি আমার দেখেন অনেকগুলো পেজ খোলা আছে এই কারণে হচ্ছে কি আমি এই আইডি দিয়ে আর পেজ খুলতে পারবো না বাট আমি হচ্ছে গিয়ে আপনাদেরকে প্রসেসটা বলে দিচ্ছি এখান থেকে জাস্ট ক্রিয়েট পেজে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার পেজটা ক্রিয়েট করা হয়ে যাবে তো পেজ ক্রিয়েট করা হয়ে গেলে এরপর আপনাকে লোগো ব্যানার এগুলো জাস্ট এডিট করতে হবে মডিফাই করতে হবে এখন আমরা শিখবো আপনার পেজটা ক্রিয়েট করা হয়ে গেলে আপনি আপনার পেজটাকে কিভাবে चले <laughs> तो इडिट करारेजे चले जाब जमन फैशन हाउस दी अलरेडी आगे पेज खुले रखी तो पेजे सूच करते तो पेजटा सूच कर निल पेजर नाम हम फैशन हाउस तो अपनी क्रिएट पेज अपने क्लिक कर देते साथ ही एरक एक इंटरफेस अपन सामने ओपेन हो जाए जस्ट ओखने एरक लोगो एंड बैनार थे ना बुझते तो एक्सर शिखब कि पेजे लोगो ए बैनार सेट करब तो एक पेजे लोगो नर्माली नतून अवस्था क्रिएट कर लेना थकबेन कि तो लोगो तैरि करार्जा एक वेबसाइट यूज करब वेबसाइटर नाम हम कैनवा डट कम ठीक है तो ब्राउजारे आसब ब्राउजारे आसार पर सी ए एन भि ए कैनवा डट कम लिखे जो सार्च करी तो कैनवा डट कम वेबसाइट ओपेन हो जाए तो अपना मोबाइल फोने गुगल प्ले स्टोरे कैनवा डट कम एप पे जा मोबाइल फोन दिए करते हैं अथवा गुगल क्रोम ब्राउजारे मोबाइल फोन कैनवा लिखे सार्च कर लेनी कैनवार एप्ट पे जा करते हैं तो कैनवा डट कम लिखे सार्च करार पर यह हम इंटरफेस ओपन हो जाए यह जस्ट आगे अपना एक अकाउंट तैयारी अकाउंट तैरि एकदम सीम्पल आनी अपन फेसबुक अकाउंटर माध्यम इन्हें एक अकाउंट तैरि करते हैं अथवा अपना हे जिमेल अकाउंट दिए एक अकाउंट तैरि करते हैं अकाउंट तैरिरा गले लोगोस नाम एक अपशन आज देखते हैं ये लोगोस अपशन के क्लिक करते हैं क्लिक करारे लोगो तैरि करार्जन एखे अपशन चले आस देखते चले आस तो ये पसंद मत प्रथम टेम्पलेट अपशन देखते ये टेम्पलेट अपशने क्लिक करारे एखे अनेक सुंदर सुंदर टेम्पलेट चले आस टेम्पलेटगुलर मध्य जो एक टेम्पलेट चूज कर लोगोटा के सूंदर भाव तैरि कर फिलते पर ठीक है जमन धरें ये टेम्पलेट जो चूज करी এই টেম্পলেটটা যদি চুজ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন রেডিমেড তৈরি করা একটা লোগো এখানে চলে আসলো তো এখানে আমরা আমাদের পেজের নামটা দিয়ে দিব এফ এ এস এস আই ওয়ান ফ্যাশন নিচে আমরা দিয়ে দিব হাউস এইচ ও ইউ এস ফ্যাশন হাউস আমরা দিয়ে দিলাম আমাদের দেখেন লোগোটা তৈরি করা কমপ্লিট আমরা চাইলে এগুলোর কালার টালার সব চেঞ্জ করতে পারবো ধরেন আমরা এই আইকনটার কালার চেঞ্জ করার জন্য আইকনের উপর ক্লিক করব দেন এখানে হলুদ কালার আইকনের উপর ক্লিক করব দেন এখান থেকে আমরা হচ্ছে গিয়ে কালার আইকনটা চেঞ্জ করে দিব ঠিক আছে এখান থেকে আমরা कलर आईकन चेन्ज कर दीब तो कलर दिल सबुज कलर दिल ठीक है कलर आईकन चेन्ज कर दिल तो लोगो क्या कमप्लीट अपनी चाहिए टेम्पलेट अपशने गए सूंदर सूंदर अनेक टेम्पलेट पा टेम्पलेट गोज करते बुझते पे जमीन जो टेम्पलेटर मत फैशन दिखे सार्च करी 
ফ্যাশন লিখে সার্চ করলে এখানে ফ্যাশন रिलेटेड এই যে অনেক অনেক হচ্ছে যে আপনার লোগো চলে আসবে তো যে কোনো লোগো আপনি এখান থেকে চুজ করে আপনি হচ্ছে কি আপনার পছন্দমতো পেজে সেটা কি করতে পারেন অ্যাড করতে পারেন ঠিক আছে তো আমরা এই লোগোটাই আপাতত যেটা আছে এটা ইউজ করব এরপর আমরা এখানে শেয়ার বাটনে ক্লিক করব লোগোটাকে ডাউনলোড করার জন্য দেন এখানে ডাউনলোডস অপশন রয়েছে এই ডাউনলোডস অপশনে ক্লিক করব করার পর আমাদের এই ডাউনলোড অপশনটা চলে আসবে তো এখানে আমরা ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে আমাদের লোগোটা আমাদের কম্পিউটার অথবা আমাদের মোবাইল ফোনে ডাউনলোড হয়ে যাবে তো এই প্রসেসে আপনি ক্যানভা ডট কমের মাধ্যমে খুব সহজে একটা লোগো তৈরি করে ফেলতে পারবেন তৈরি করার পর লোগোটা ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে কি করা লাগবে ফেসবুকের একটা কভার আর্ট তৈরি করা লাগবে মানে ব্যানার তৈরি করা লাগবে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ব্যানার রয়েছে এই ব্যানারটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে তো ব্যানার তৈরি করার জন্য আমরা সিম্পলি আবারও ক্যানভা ডট কমের হোম পেজে চলে আসবো দেন এখানে কভার ফেসবুক কভার নামে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এই ফেসবুক কভারে ক্লিক করবো অথবা এখানে সার্চ বারে ফেসবুক কভার লিখে সার্চ করলে এখানে ফেসবুক কভার লিখে যদি আপনি সার্চ করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এই যে ফেসবুক কভারটা এখানে চলে আসছে তো এখান থেকেও আপনি সার্চ করে নিতে পারেন অথবা এখানেও দেওয়া থাকে এখানে ক্লিক করলে ফেসবুক কভারটা ওপেন হয়ে যাবে দেন এখান থেকে আমরা একটা ফেসবুক কভার আর ডিজাইন করতে পারবো ঠিক আছে তো প্রথমত আগের নিয়মে টেমপ্লেট অপশনের মধ্যে রেডিমেড তৈরি করা অনেক সুন্দর সুন্দর টেমপ্লেট দেওয়া থাকবে আমরা যে কোনো একটা টেমপ্লেট চুজ করে ওইটার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে কাজ করতে পারবো যেমন আমরা ধরেন এই টেমপ্লেটটা নিব এটার মধ্যে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের টেমপ্লেটটা এখানে চলে আসছে তো এখানে আমরা জাস্ট টেক্সটটাকে চেঞ্জ করে নিব তো এখানে আমরা ফ্যাশন হাউস লিখবো এফ এ এস এস আই ও এন ফ্যাশন এইচ ও ইউ এস ফ্যাশন হাউস লিখলাম দেন এটাকে এই সাইড থেকে টেনে আমরা একটু লম্বা করে দিব ছোট করে আমরা এটাকে লম্বা করে দিব দেন আমরা এটাকে মাঝখানে রেখে দিব তো আমাদের কভার আর্ট তৈরি করা কমপ্লিট এখানে ইলিমেন্ট অপশনে অনেক ধরনের গ্রাফিক্স আপনি পেয়ে যাবেন যেগুলো ইউজ করে আপনারা হচ্ছে কি আপনাদের লোগোটাকে বা আপনাদের ব্যানারটাকে আরো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন দেন এখানে আপলোড অপশন আছে আপনি আপনার চাইলে কম্পিউটার থেকে কোনো আপলোড কোনো পিকচার ইমেজ এগুলো থেকে আপলোড করে এখানে ইউজ করতে পারবেন দেন এখানে টেক্স নামে একটা অপশন রয়েছে টেক্সট অপশনের মধ্যে অনেক ভ্যারাইটির অনেক স্টাইলিশ ডিজাইনের টেক্সট রয়েছে যে টেক্সটগুলো আপনি এখান থেকে চাইলে নিতে পারবেন অ্যান্ড এখানে আপনার লোগো বা ব্যানারে ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে তো আপনার ব্যানারটা তৈরি করা হয়ে গেলে উপরে শেয়ার বাটনে ক্লিক করতে হবে দেন এখানে ডাউনলোডস বাটন রয়েছে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করতে হবে দেন একটু ওয়েট করার পর এখানে ডাউনলোড অপশন টেনাভেল হয়ে যাবে এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে আপনার ব্যানারটা আপনার কম্পিউটার অথবা আপনার মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করে নিতে হবে তো আমাদের লোগো এবং ব্যানার দুইটাই তৈরি করা কমপ্লিট অ্যান্ড দুইটাই আমরা আমাদের কম্পিউটারে ডাউনলোড করে নিয়েছি এখন জাস্ট এটাকে কি করতে হবে আমাদের ফেসবুক পেজে সেট করতে হবে তো আমাদের ফেসবুক পেজ এটাকে সেট করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা ইডিট অপশন রয়েছে এই জায়গাতে ইডিট অপশন রয়েছে এখানে ক্লিক করলেও চলবে অথবা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ক্যামেরা আইকন রয়েছে কভারের নিচেও একটা ক্যামেরা আইকন রয়েছে এখানেও একটা ক্যামেরা আইকন রয়েছে এখানে ক্যামেরা আইকনে যদি ক্লিক করি হ্যাঁ ক্যামেরা আইকনে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা আপলোড ফটোস এ ক্লিক করে আমরা এখানে নতুন একটা ফটো এখানে আপলোড করতে পারবো বা নতুন লোগো আপলোড করতে পারবো অথবা এখানে ইডিট অপশন দেখতে পাচ্ছেন এই ইডিট অপশনে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এখানেও দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের লোগো কভার বায়ো সেকশন এগুলো এখানে ইডিট করার অপশন চলে আসছে এখান থেকে আমরা ইডিট করতে পারবো তো এখানে সব কিছু একসাথেই আসছে তাই আমরা এখান থেকে ইডিট করি তো এখান থেকে প্রোফাইল ইডিট করার জন্য এখানে ইডিট বাটনের মধ্যে আমাদের ক্লিক করতে হবে দেন এখানে আপলোড ফটোসে ক্লিক করতে হবে দেন আমরা মাত্র যে লোগোটা আপলোড করলাম বা তৈরি করলাম ওই লোগোটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেব সিলেক্ট করে দেওয়ার পর আমাদের লোগোটা এখানে আপলোড হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আপলোড হয়ে গেল তো এখান থেকে আমরা জাস্ট সেভ বাটনে ক্লিক করে দিলে আমাদের লোগোটা যেটা আমরা একটু আগে তৈরি করেছি সেটা আমাদের ফেসবুক পেজে সেট হয়ে যাবে সো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের লোগোটা কত সুন্দরভাবে আমাদের ফেসবুক পেজে সেট হয়ে গেল এখন আমাদের কভার ফটোটা আপলোড করতে হবে দেন এখান থেকে আমরা ইডিট কভার ফটোতে ক্লিক করতে পারি অথবা ইডিট অপশন গিয়ে ওইখান থেকেও ইডিট ফটো কভার ফটোতে ক্লিক করতে পারি তো আমরা ইডিট কভার ফটোতে ক্লিক করে দিলাম দেন এখানে আপলোড ফটোতে ক্লিক করব দেন এখান থেকে আমরা আমাদের যেই ফটোটা আমরা আপলোড করেছি সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেব বা যেটা ডাউনলোড করেছি সেটা সিলেক্ট করে দেব তো সিলেক্ট করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ফটোটা এখানে চলে আসছে দেন এখানে সেফ চেঞ্জ এই সেফ চেঞ্জের মধ্যে আমরা ক্লিক করে দিলে আমাদের লোগো অ্যান্ড কভার ফটোটা সাকসেসফুলি এখানে আপলোড হয়ে যাবে তো আমাদের পেজের লোগো অ্যান্ড কভার ফটো এই প্রসেসে মূলত আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে অ
ঠিক আছে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই যে পেজ অ্যাক্সেস এর কাজটা ইম্পর্টেন্ট এন্ড মেসেজ সেটিংস এর কাজটা এখানে ইম্পর্টেন্ট তো এখানে আমরা পেজ অ্যাক্সেসে আগে ক্লিক করব অ্যাক্সেসে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আমাদের ফেসবুক পেজে অ্যাডমিন এডিটর মডারেটর অ্যাডভার্টাইজার হ্যাঁ এই রকম হচ্ছে গিয়ে নতুন নতুন পাবলিক অ্যাড করতে পারবো আমাদের ফেসবুক পেজে এই অপশনটা থেকে নর্মালি আপনি আপনার ক্লায়েন্টকেও ফেসবুক পেজটা ডেলিভারি দিবেন এই মেথডে আপনি আপনার ফেসবুক আইডির আন্ডারে একটা হচ্ছে ফেসবুক পেজ খুলবেন পেজ খোলার পর ধরেন আপনার আইডির আন্ডারে যদি খোলেন তাহলে তো আপনি অ্যাডমিন থাকবেন তাহলে কি করতে হবে এখানে জাস্ট অ্যাড নিউতে ক্লিক করতে হবে অ্যাড নিউতে ক্লিক করে আপনার ক্লায়েন্টকে জাস্ট হচ্ছে কি অ্যাডমিন বানিয়ে দিলে আপনার ক্লায়েন্ট ওই ফেসবুক পেজের অ্যাডমিন হয়ে যাবে দেন আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে রিমুভ করে দিলে আপনার ফেসবুক আইডি থেকে পেজের এক্সেসটা চলে যাবে फेसबुक आईड नाम लिखे सार्च कर आईडी एडमिन बनाते मडारेटर बनाते चाचीजर बनाते चाची तो लिखे सार्च कर लगभग जय एनाबल कर दी लोकता फेसबुक मडारेटर দেন আরেকটা কাজ এখানে আছে সেটা হচ্ছে কি অ্যাডভান্স মেসেজিং এর অপশন তো এই জায়গায় যদি আপনি ক্লিক করেন অ্যাডভান্স মেসেজিং তাহলে হচ্ছে কি এখান থেকে আপনি চাইলে আপনার পেজে হ্যাঁ থার্ড পার্টি হচ্ছে গিয়ে মেনি চ্যাটের মতো বিভিন্ন ধরনের মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশন আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন তো এই মেনি চ্যাট অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে ম্যাসেঞ্জার অটোমেশন চ্যাটবুক ফানেলের উপর আমাদের ডেডিকেটেড আরেকটা ক্লাস আছে পাঁচ অথবা সরি ছয় অথবা সাত নাম্বার ক্লাসে ঠিক আছে তো ওই ক্লাসটা দেখলে কিভাবে আপনি আপনার পেজে একটা অটোমেশন চ্যাটবোর্ড लिखते हैं लिखार पर रिव्यू चेन्ज ए क्लिक कर दी फेसबुक टीम सात दिन मध्य रिव्यू कर पेजर नाम चेन्ज कर दे फेसबुक फेसबुक डट कम स्लैश फैशन हाउस 
দেন এখানে একটা সংখ্যা দেওয়া রয়েছে এটা মূলত আমাদের ফেসবুক পেজের লিংক এন্ড এটাকেই মূলত ইউজার নেম বলা হয় তো মূলত আপনি যখন একজন বায়রের জন্য একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করবেন এখান থেকে আপনি হচ্ছে কি পেজের ইউজার নেমটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন এখানে আপনি আপনার পেজের নাম দিতে পারেন যদি নাম দেন তাহলে যদি সেভ বাটনে ক্লিক দেন তাহলে যদি হয়ে যায় তাহলে তো হলোই আর যদি না হয় বা না নেয় রং দেখায় বা হচ্ছে কি লাল কালারের ওয়ার্নিং শো করে তাহলে এখান থেকে আপনি কিছু অঙ্ক বা কিছু সংখ্যা এখানে অ্যাড করে দিবেন দেন সেফ চেঞ্জে ক্লিক করে দিলে আপনার ইউজার নেমটা এখান থেকে অ্যাড হয়ে যাবে আশা করি বুঝাতে পেরেছি ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে কি আমাদের পরবর্তী অপশনে চলে যাচ্ছি তো আমরা একটু ব্যাকে আসতেছি তো আমরা আবারও হোম পেজে চলে আসলাম তো হোম পেজ থেকে আমরা আবারও একটু ম্যানেজ অপশনে ক্লিক করবো আমাদের এখানে আরও একটা অপশনে কাজ দেখা বাকি রয়েছে তো এখান থেকে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত দেখেছিলাম পেজ এক্সেস অপশনের কাজ এখন আমরা দেখব মেসেজিং সেটিংস অপশনের কাজ তো এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে তো মেসেজিং সেটিংস অপশনে আমাদেরকে ক্লিক করে দিতে হবে দেন আপনাদের সামনে এমন একটা ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে তো এখান থেকে উপরে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট অটোমেশন নামে একটা অপশন রয়েছে এই ক্রিয়েট অটোমেশনে আপনাদেরকে ক্লিক করতে হবে দেন এখানে স্টার্ট ফ্রম স্ক্র্যাচ এই অপশনটাতে আপনাদেরকে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে হচ্ছে কি আপনি মূলত এখানে ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যাক্স কোয়েশ্চেন অ্যাড করতে পারবেন অর্থাৎ একজন কাস্টমার বা একজন পাবলিক বা একজন ভিজিটর আপনার ফেসবুক পেজে মেসেজ করলে আপনার কাছ থেকে কি উত্তর পাবে সেটা আপনি আগে থেকে এই অপশনটার মাধ্যমে সেট করে রাখতে পারবেন তো এখানে লিখতে পারেন ইন্টারের নেম এখানে আপনি নেম দিতে পারেন দেন এখানে চ্যানেল থেকে আপনি হচ্ছে কি কী অটোমেটেড রেসপন্স যাবে সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে আমরা একটা নাম দিব তো আমরা এখানে নাম দিলাম ওয়েলকাম মেসেজ আমরা এখানে নাম দিলাম ওয়েলকাম মেসেজ দেন এখানে মেসেঞ্জার আমরা ক্লিক করলাম দেন হোয়েন দিস হ্যাপেন এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দিব নিউ মেসেজ রিসিপ্টের পরে এই এস এম এসটা আমাদের যাবে দেন এখান থেকে আমরা হচ্ছে গিয়ে আপনার অ্যাকশনে ক্লিক করব দেন এখান থেকে সেন্ড মেসেজ অপশনে ক্লিক করে দিব দেন হচ্ছে গিয়ে আমাদের এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রিভিউ দেখাচ্ছে তো এরপর নিচে আসার পর এখানে আমাদের কি করতে হবে সেন্ড মেসেজ দেন এখান থেকে আমাদের কি মেসেজটা যাবে সেই মেসেজটা এখানে লিখে টাইপ করতে হবে তো এখানে আমরা দিতে পারি হাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অটোমেটিক একটা হাই চলে যাবে তার কাছে যে কোনো কাস্টমার আমাদের পেজে আসার পরে দেন এখানে আমরা আরও অ্যাকশন চাইলে নিতে পারি দেন আমরা এখানে অ্যাকশনের মধ্যে দিতে পারি যে সেন্ড এস এমএস বা অ্যাসাইন টু অথবা অ্যাড লেভেল দিতে পারি ঠিক আছে তো আমরা এখানে সেন্ড এস এম এস আরেকটা দিব এখানে আমরা লিখতে পারি হ্যালো বা হাও আর ইউ বা হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ হাউ ক্যান আই क्लिक कर इडिट अपने क्लिक करारे एखान हे इन्सटैंट रिप्लैट अपनी एखे सेट कर दीते हैं तो ये अपनी जा लिखबें तई को कस्टमर आपन पेजे जी लिखुक ना क्या कस्टमर मेसेज करा साथे साथ एस एम एसटा इन्सटैंट रिप्लै हिसाब से चले जाए ठीक है तो यह देवे हाई थैंक्स फर कन्टैक्टिंग आस उ हाव रिसिव यर मेसेज एंड एप्रिसिएट यू टू रिचिंग आउट तो ये अपनी अपना पसंद मत जो किस दीते लास्ट अंशटुकु केटे दिल दिल हाई थैंक्स फर कन्टैक्टिंग आस तो युकु लिखे दिल पचंद मत जो कि लिखते पर लिखार पर इन्हें मूलत पाँच सौ कैरेक्टर मध्य अपना लिखते हैं दें एखे सेफ चेन्जे क्लिक कर दी अपना ये एड हो जाए ठीक है दें हम फ्रिकुएंटलि आक्स कोश्चन कस्टमार आपके कि मेसेज कर लो कि उत्तर अपन पक्ष गलो तो यकम कि उत्तर सेट करार जो फ्रिकुएंटलि एक्स कोश्चन आनी एखान एनेबल कर देते करें दें एखे इडिट अपशने क्लिक करते हैं इडिट अपशने क्लिक कर देर पर एखान के मूलत कोश्चन एड करते एंड उत्तर एड करते तो कोश्चन एड करार्जन एखे एड निव कोश्चन एक कोश्चन देव रही है चाहिए एड एनदार कोश्चन देते पर कोश्चन एड एनदार कोश्चने दिए तीन कोश्चन देते पर प्रथम कोश्चन पर पी एन आईकने क्लिक कर लेडिट करार अपशन आस এখানে দেওয়া আছে ইজ দেয়ার ইউনিয়ন অ্যাভেলেবেল ফর চ্যাট কেউ যদি ইজ দেয়ার ইউনিয়ন অ্যাভেলেবেল ফর চ্যাট লিখে মেসেজ করে তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে তার কাছে এই উত্তরটা যাবে তো আমি এখানে লিখতে পারি ইয়েস হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ তো এখানে আমরা লিখলাম ইয়েস হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ এরপরে আমরা দ্বিতীয় কোশ্চেনের সেম ভাবে হচ্ছে গিয়ে কোশ্চেন প্যাটার্ন সেট করতে পারি দ্বিতীয় কোশ্চেনের উপর ইডিট প্যাটার্নে ক্লিক করবো যেটা এখানে কোশ্চেন দিতে পারি এখানে লিখা থাকতে পারে আপনাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই বা আপনাদের সার্ভিস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই এখানে এরকম কোশ্চেন দেওয়া থাকবে দেন হচ্ছে এখানে তার উত্তর দেওয়া থাকবে আপনি আপনার সার্ভিস বা প্রোডাক্ট সম্পর্কে ডিটেলস এখানে উত্তর লিখে রাখবেন দেন এখানে পরের কোশ্চেনের উপর আমরা এখানে মাউস
আপনাদের অফিস অ্যাড্রেস ও ডবল এফ আই সি অফিস এ ডবল ডি অফিস অ্যাড্রেস যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে তার এখানে উত্তর চলে যাবে ঠিক আছে উত্তর চলে যাবে উত্তরা ঢাকা জাস্ট কথার কথা আমরা পূজার সুবিধার্থে এখানে যে কোনো কিছু লিখলাম ঠিক আছে আমরা লিখলাম উত্তরা ঢাকা বারোশো তিরিশ তো এখানে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে এই প্রসেসে মূলত আপনি এখান থেকে ফ্রিকুয়েন্টলি আর্টস কোয়েশন অ্যাড করতে পারবেন অর্থাৎ একজন কাস্টমার আপনাকে কোয়েশ্চেন করলে অটোমেটিক তার একটা উত্তর চলে যাবে এই প্রসেসে দেন এখানে আপনার হয়ে গেলে সেফ চেঞ্জে ক্লিক করে দিতে পারেন তাছাড়া যদি আরও কোয়েশ্চেন নিতে চান তাহলে হচ্ছে গিয়ে অ্যাড অ্যানাদার কোয়েশ্চেনে ক্লিক করলে আরও কোয়েশ্চেন নিতে পারবেন এভাবে কোয়েশ্চেন সেট করতে পারবেন এইভাবে মূলত আপনি চ্যাটবোর্ডটা এখানে সেট আপ করবেন দেন এখানে আমরা সেফ চেঞ্জে ক্লিক করে দিলে আমাদের এটা এখানে সেভ হয়ে যাবে বা অ্যাড হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছেন এভাবে আপনি ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই অ্যাড করতে পারবেন ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যাক্স কোয়েশ্চেন অ্যাড করতে পারবেন তাছাড়া আমরা একটা কাস্টম ট্যাগ অ্যাড করেছি ঠিক আছে তো এই প্রসেসে মূলত হচ্ছে কি আমাদের এই মেসেজের সেটিংসটা করতে হবে আশা করি মেসেজ সেটিংসটা এখন আপনারা করতে পারবেন তো আমাদের এইখানের কাজটুকু কমপ্লিট এখন আমরা আমাদের পরবর্তী অপশনে যাব ওকে তো পরবর্তী অপশনে কাজ দেখার জন্য আমরা আবার হোম পেজে চলে আসলাম তো পরবর্তী অপশনের কাজটা হচ্ছে কি আমরা কিভাবে কল টু অ্যাকশন বাটন আমাদের ফেসবুক পেজে অ্যাড করব ওই বিষয়টা দেখবো তো কল টু অ্যাকশন বাটন আমাদের ফেসবুক পেজে অ্যাড করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডট নামে একটা অপশন আছে এই থ্রি ডট অপশনে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর এখানে ইডিট অ্যাকশন বাটন নামে একটা অপশন রয়েছে এই অ্যাকশন বাটনে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে এখানে আমাদের কল টু অ্যাকশন বাটন অ্যাড করার অপশন চলে আসবে তো আমাদের বাটন চেঞ্জ করার জন্য এখানে চেঞ্জ বাটন অপশনে আমাদের ক্লিক করতে হবে তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বুক নাও সাইন আপ নাও দেন এই যে সেন্ড মেসেজ সেন্ড হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ কল নাও নামে অনেক অনেক বাটন এখানে চলে আসছে তো এখন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বা আপনার বায়ারের নিড অনুযায়ী এখানে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটা কল টু অ্যাকশন বাটন এখানে অ্যাড করে দিবেন তো বাই ডিফল্ট সেন্ড মেসেজ বাটনটা অ্যাড করা থাকে বা অ্যাড করতে হয় এতে করে একজন ক্লায়েন্ট বা একজন কাস্টমার আপনার ফেসবুক পেজে মেসেজ করতে পারবে আর যদি হোয়াটসঅ্যাপ বাটনটা অ্যাড করেন তাহলে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে কাস্টমাররা মেসেজ করতে পারবে যদি কল নাও বাটন অ্যাড করেন তাহলে বাটনে ক্লিক করলে সে ডিরেক্টলি আপনাকে ফোনে কল করতে পারবে সেন্ড ইমেল বাটনে ক্লিক করলে ডিরেক্টলি আপনাকে ইমেল করতে পারবে ঠিক আছে এইভাবে মূলত আপনি বাটনগুলো অ্যাড করবেন তো আমরা এখানে কি করবো আমরা এখানে হচ্ছে গিয়ে আর যদি কোনো ওয়েবসাইট অ্যাড করতে চাই তাহলে সাইন আপ নাও এই বাটনে ক্লিক করে আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা বসে দিলে কাস্টমার সাইন আপ নাওতে ক্লিক করলে ডিরেক্টলি আমাদের ওয়েবসাইটে চলে যাবে তো নর্মালি আমরা সর্বোপরি বা সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ফেসবুক পেজে আমরা সেন্ড মেসেজ অপশনটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করে থাকি তো আমরা এই অপশনটার উপরে ক্লিক করে রাখবো ঠিক আছে দেন এখানে নেক্সট বাটনে ক্লিক করে দিব দেন এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করে দিলে আমাদের কল টু অ্যাকশন বাটনটা এভাবে অ্যাড হয়ে যাবে তো এভাবে মূলত আপনাকে কল টু অ্যাকশন বাটনটা অ্যাড করতে হবে তো এটুকুই ছিল মোটামুটি ফেসবুক পেজ তৈরির মধ্যে এছাড়া আর তেমন কিছু আমাদের লাগে না নর্মালি আর বাকি জিনিসগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আস্তে আস্তে শিখবো তো এখানে আর তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাই তো এরপর এখন ফেসবুক পেজে আপনারা যে যদি কোনো পোস্ট বা আর্টিকেল লেখালেখি করতে চান এখানে হচ্ছে গিয়ে যে পোস্ট অপশনে ক্লিক করে আপনি হচ্ছে গিয়ে কি করতে পারেন যে এখানে পোস্ট অপশনে ক্লিক করবেন এখানে ডান অপশনে ক্লিক করবেন দেন এখানে আপনি আপনার পছন্দ মতো লেখালেখি করতে পারেন নর্মালি ফেসবুকে আপনি যেভাবে কোনো একটা ছবি বা কোনো একটা ফটো আপলোড করেন বা পোস্ট লিখেন ওই রকমই ফেসবুক পেজেও আপনি এরকম পোস্ট বা আর্টিকেল লেখালেখি করতে পারবেন ঠিক আছে তাছাড়া এখানে আরেকটা অপশন রয়েছে সেটা হচ্ছে মোর অপশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ট্যাব আছে এই ট্যাবের মধ্যে এখানে দেখতে পাবেন যে মোর নামে একটা অপশন আছে মোর অপশনের মধ্যে ম্যানেজ সেকশন নামে একটা অপশন আছে ঠিক আছে ম্যানেজ সেকশন অপশনে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে এখান থেকে আপনি চাইলে কোনো কোনো সেকশন ডিলিট করে দিতে পারবেন বা হচ্ছে হাইড করে রাখতে পারবেন ঠিক আছে এখানে অনেক অনেক অপশন আছে এর মধ্যে হচ্ছে ধরেন আপনার টিভি শো বুকস তারপরে স্পোর্টস এই অপশনগুলো আপনার দরকার নাই তাহলে এগুলো আপনি সেভ বাটনে ক্লিক করে দিলে এগুলো হাইড হয়ে যাবে এখানে দেখেন অ্যাবাউট মেনশন রিভিউ ফলোয়ার্স ফোটোস ঠিক আছে এখানে আরও অনেকগুলো আছে তো এর মধ্যে থেকে যেটা যেটা আমাদের দরকার ওটা রাখবার বাকিগুলো এখানে আমরা অফ করে দিলে হাইড হয়ে যাবে তো এই প্রসেসে মূলত হচ্ছে কি আপনি বাটনগুলো বা এখানে যে সেকশনটা আছে এগুলোকে হাইড করতে পারেন অথবা এনাবেল করতে পারেন আশা করি বুঝতে পারছেন তো এই ছিল মোটামুটি একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করার একটা পূর্ণাঙ্গ ক্লাস তো আশা করি আপনারা এই ক্লাসটা ফলো করে আপনারা এখন নিজে নিজেই একটা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবেন তো তাহলে সবাই একটা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করে ফেলেন অ্য